ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ പിന്നെ ഈ തവണത്തെ വിഷു എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും എവിടെ ആയാലും കൊറോണയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷു ഒന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആഘോഷിച്ച് കാണില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിക്ക് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുകയും ചെറിയൊരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു വീഡിയോ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷുക്കണി അതും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയെന്ന് ഒന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റെസിപ്പി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വിഷുവിൻ്റെ ഒരു സദ്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തവണ വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പൂജാമുറിയിലൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ നിലവിളക്ക് എവിടെയാണ് കൊളുത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തറയെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഒരു കസവിൻ്റെ മുണ്ട് ഇതുപോലെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയും ഉണ്ണിക്കണ്ണിൻ്റെയും രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഇതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കണിക്കൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കാം ഇപ്പോൾ മഴയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അണിയിച്ചൊരുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ അണിയിച്ചൊക്കെ ഒരുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് കണി ഒരുക്കാനായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസാണ് ഈ ടൈമിൽ കിട്ടാവുന്നത്ര ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടുരുളിയിൽ നെല്ലൂത്തേരി അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കലരി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുത്തരിയാണ് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തേങ്ങാമുറി ഒന്നല്ല ഒരു തേങ്ങ മുറിച്ചത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള കണികളിലിരിക്ക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള കദളിപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കദളിപ്പഴം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പഴം എടുത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ പഴം എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ ചക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗണപതിയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഭാഗവതം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പഠിക്കുന്ന ബുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന ആ കണിക്കൊന്നേയും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് മുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ സ്വർണം വെള്ളി അതെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ മാല എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിനായിട്ട് പിന്നെ വെള്ളിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ
ഇനി നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് വാൽക്കണ്ണാടിയാണ് വാൽക്കണ്ണാടി അപ്പോൾ വാൽക്കണ്ണാടി ഉള്ളവർ അത് വയ്ക്കുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറമുള കണ്ണാടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് ആറമുള കണ്ണാടിയാണ് ശരിക്കും ട്രഡീഷണലായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ആറമുള കണ്ണാടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണി കാണുന്ന ടൈമിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെയും കണ്ണനെയും കണി കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ മുഖവും കാണണമെന്നുള്ളൊരു ഐതിഹ്യമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ വാൽക്കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ ആറമുള കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ കിണ്ടിയും നിലവിളക്കും എടുത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ കിണ്ടിയിലും നിലവിളക്കിലും തിരിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കണി കാണുന്ന ടൈമിൽ കുളിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ച് തിരിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കിണ്ടിയിലെ വെള്ളം കണ്ണി തൊട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടത് കണി കാണേണ്ടതും പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു താലത്തിലായിട്ട് നവധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ഉഴുന്നും പരിപ്പും പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും കടലയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊരു താലത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ തവണ വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വിഷുക്കണിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് വെളുപ്പിന് വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ച് കണി കണ്ടതിന് ശേഷം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കിയ വിഷുക്കണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിഷുവിൻ്റെ ഒരു സദ്യയാണ് അവനെ വിഷുവിൻ്റെ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിഷു സദ്യയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഷുവിന് ഒരു ദിവസം മുന്നേ നമുക്കൊരു ചക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സദ്യയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകറിയായിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പാവയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ വറക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സദ്യകൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം അരച്ച് സാധാരണ പച്ചടിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പോലെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാനും വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങയും കടുകും പച്ചക്കടുകും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം എന്താ ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കടുക് 
പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും എല്ലാം ഇട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാവയ്ക്ക എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവരുത് ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പുളി ഒരുപാട് ആയാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറുകറിയായിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക കിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കുത്തിയരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വറുത്തെടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചേറിയായിട്ടുള്ള സാമ്പാറും പിന്നെ മോരുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോര് കാച്ചിയതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പരിപ്പും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഫുൾ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറിയാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറി അപ്പോൾ ഈ തവണ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സാധാ ചെറുപയർ വറുത്ത് അത് പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ കളറായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ പായസവും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പായസം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതൊരു ഫുൾഫില്ലാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഫുൾഫില്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു സദ്യയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിക്കായിരിക്കും വിഷുസദ്യ ഒരുക്കുന്നതും വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക